Друзі, знаєте, що це таке? Це в мене крутелезні, крутелезні кейси для М2 NVMe SSD. Один на 40 Gbps, а на 40 Гбіт, скажімо так, це і на 20 Гбіт, на 20 Gbps. Вони ще у нас з отакими гумовими чохлами, самі вони, вони алюмінієві. 40 Gbps має активне охолодження. Має інтерфейс USB 4, на 20 Gbps має інтерфейс USB 3, 2, 2, X2. І це просто настільки крутирелезна річ, яка не гріється. Тобто у двох версіях в нас він не нагрівався більше, ніж 36 градусів. А, давайте так, усе це на каналі, ну він в мене розібраний, ви ще побачите усе це на розпаковці, не буду показувати більш детально, але усе це в нас на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ми на сайті виробника, але перед тим, як ми подивимося, скільки вони коштують, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. А, давайте так, посилання на перевіреного продавця поклав я вам у опис під цим відео, щоб ви могли перейти подивитися актуальну ціну. А, в нас 40 гиговий коштує 2567, 576, прошу вибачення, а тут 20 гиговий коштує 1351. Справа у тому, що вони обидва комплектуються базовими дротами Type-C на Type-C. Звісно, у 40-гиговому він крутіший, ось такий крутий, товстий. Ви побачите, це теж на розпаковці, це немаловажний аспект. А знаєте, що ще? Вони комплектуються викрутками, це теж дуже круто. І саме головне тут не те, як вони комплектуються, а те, як вони працюють. Вони показують, практично е, заявлену швидкість, бо, дивіться, на сайті виробника вони кажуть, там, ну, на 20 гігабіт який, вони на 40 навіть не робили ще, скажімо так, тут промо-матеріали. 20 гігабітний, ось так вони виглядають, е, до 4 терабайт підтримують самі кейси, до 4 терабайт. Я буду тестувати на гігабайтному Kingston Fury KC3000, дуже крутий диск, тобто він не обмежений в нас по швидкості для цих кейсів. Е, і тут вони приводять ось такі цифри для 20 гігабітного. Це трохи вони, знаєте, як маркетинг в них зіграв, бо 2000 це не значить 20 Gbps. 2000 потрібно ще помножити на 8 і поділити на 1000. Ось таким чином. І це буде приблизно там 16 Gbps. Так, 16 Gbps ми отримували, а на 40 гіговому ми далі покажемо, скільки він отримав. Це дуже класна ціна за ці кейси. А після розпаковки, після розпаковки ми зробимо висновки. І тести, звичайно, ми теж зробимо. Тому переходьте. там. Тарат-та-там. Два хлопці, два. Цей 20 гігабіт, а цей 40 гігабіт на секунду. Ось, будь ласка, 20 і 40. USB 4. USB 4, M2 NVMe. Ось так. І це просто M2 NVMe. Давайте розпакуємо. Я думаю, що, ну, я думав, що одного вистачить, але вони трохи різні. Я вже знаю, що там осередині. Давайте розкриваємо, витягаємо, витягуємо. І ось так він виглядає, ось такий красень, ось такий красень, слухайте, я вам відразу кажу, це крутелезна штукенція, опа, це просто топ, дивіться, а... розпаковувати, будемо... розпаковувати будемо обидва, давайте сорокушечку, вони практично однакові, майже два однакові, один на 40, один на 20. Але тут, знаєте, що тут в нас така, знаєте, під позолоту кришка. Бачите, так, так, такий собі. Так, тепер в нас є гумовий чохол, ось такий, щоб він не бився, захищає усі кути. Тут в нас є порт Type-C, позаду в нас є дифузори для охолодження. Вони повністю з алюмінію. І давайте поглянемо, що там в нас за аксесуари є. По-перше, є викрутка. Ну, знаєте так, Югрин завжди кладе у повний комплект аксесуарів. Викрутка, термоінтерфейс, товстий. Є в нас ще один гвинтик для кріплення, він в нас додатковий. Бо тут у нас повинен бути основний гвинт. Бачимо, так, він є. Ось так він виглядає. Його можна крімпити під різні розміри SSD. Ось бачите, в нас основний гвинт. 
От викручується просто за допомогою викрутки. Ну, тут більш нічого цікавого. Давайте відкриємо 40 гіговий. Давайте. У нас довгий гвинтик. Відкриваємо. О! Тут хоча приблизно все так само, але тут є активне охолодження. Бачите? На 40 гіговому. Я раджу відразу брати його. Воно дуже тихе. Це в нас турбіна. Бачите? Вона крутиться і викидає воздух гарячий з боку. А тут у нас пасивне охолодження. Ну, круті штукенці, круті. Давайте так, ми у комплекті у 40 гігового маємо ще додатковий дріт. У нас тут два кабелі, якщо у 20 гігового один, а тут два кабелі, при тому, що вони товстіші. Є та сама викрутка, є термоінтерфейс і є гвинт. Давайте подивимось, який тут кабель. О, це Type-C на Type-C, є Type-C на Type-A, але подивіться на товщину цього кабелю. Давайте Type-A подивимось. Подивимось на цей. Ось такий теж товстий. 3.0 кабель. Це дуже хороші кабелі. А тут звичайний Type-C на Type-C трохи, трохи тонший. Так, нічого більше не надається нам у комплекті. Тепер ми... З вами, дивіться, я використовую ось такий угрин, використовував, я постійно ним користувався, я буду від нього відходити, тут буде в нас стояти більш, не такий швидкий, скажімо так, SSD, це наш KC3000, це у нас Kingston Fury, це дуже класний SSD, і ми його відразу встановлюємо, ось таким чином він встановлюється, просто кріпиться винтик і закручується. Ставиться термоінтерфейс, я, звісно, потрібно відліпити плівочку. Це, ну, не знаю, дехто, дехто відліпляє ці наліпки, але ви втратите гарантію, оце цю наліпку, саме чи, але ви втратите гарантію, ви повинні це розуміти. І знімаємо тут ще наліпку. Давайте зняли, зняли. ось таким чином встановлюємо поверху. І закриваємо що просто монтуємо. Вона, в принципі, цей термоінтерфейс повинен просто-напросто прилипнути до верхньої кришки і відводити тепло на верхню кришку на алюмінію. Так, давайте ми закрутимо ось цей гвинтик. Все, все добре. Ось такий монолітний у нас така цегла. Сюди виводить тепло і сюди викидає у нас турбіну охолоджену. Зараз ми будемо тестувати, подивимо, скільки гріється цей вм диск а, слухайте, ну 20 гігабіт він просто виводить наверх, і тут через дифузор воно виходить тепло. Тут не, він не так гріється сам по собі, бо це трохи інша технологія. А, тому тут, тут цього більш ніж достатньо. Теж подивимось зараз, до яких температур гріється. Так, ну що, беремо це все і просто-напросто під'єднуємо. Друзі, бачите цю цифру? 30 632. Це е, рівно стільки, в нас показує максимальну е, потужність цей 40 GBPS. Це 30 GBPS, 31 GBPS. І якщо ви мені не вірите, то я вам зараз дещо покажу. Справа у тому, що це в нас ноутбук на Intel Core Ultra 9 185H. Це один з найпотужніших процесорів на даний час. Це ноутбук з USB 4. Давайте вам теж це покажу, повинен показати. Будь ласочка, USB 4, то ось, бачите, у нас є USB 4. Далі, ми з вами, ми з вами під'єднали цей диск до нашого, ну, до нашого е, комп'ютеру. Ми будемо тестувати через Crystal Disk Mark. Це результати іншого в нас кейсу, який був. І вмикаємо Crystal Disk Info. Поясню, на Crystal Disk Info ми будемо дивитися температуру, а потім же ж ми під'єднаємо 20-гігабітний з вами цю штукенцю, так? В нас зараз ми бачимо 28 градусів. Тут такий немаловажний аспект. Саме цікаве, що тут в нас через USB 4 працює NVM Express, тобто через Thunderbolt, ця штукенція. На PCI Express 4, X4, бо 20-гіговий буде працювати у іншому режимі. Зараз температура 28 градусів, ми вмикаємо Crystal Disk Mark і будемо тестувати і постійно оновлювати температуру, щоб ви бачили. Я трохи скрию від вас ці результати, щоб ви не бачили, щоб ми потім для нас був як сюрприз. Щоб я так стартанув, зараз, зараз Crystal Disk Mark, де він там? Так, диск де? Диск де? Стартанули. Давайте. Раз, два. 
І поки що оновлюємо, просто оновлюємо, хоча я теж довго не витримаю. 31 градус, 32. Максимально, що я отримував, 36 градусів. 36 градусів на о, цьому 40-джбіпієсному кейсі. Це кейс, так? Будемо називати кейс. 34, як би ми не тестували, він буде показувати 36 максимальну температуру, 36 градусів SSD-диску. Хоча сам по собі кейс, коли я, його, е, ну, коли я довго його використовував, він гарячий. І це так і повинно бути. Бо воно, це говорить про те, що дуже класно зроблена система охолодження, яка максимально відводить тепло на зовнішній корпус. Це дуже класно. Це, це означає, що сам по собі диск, о, 36 і все. Він просто не гріється більше 36 градусів, а усе інше в нас віддається на зовнішнє середовище через корпус. Давайте вам дещо покажу. Давайте це зверну, натискну. І в нас тут 38, 37, 37, 777. Для того, щоб зрозуміти, скільки це GBPS, то ми це повинні помножити на 8. Ну, 38, 37. Ми помножимо на 8 і поділимо на 100. Це в нас буде 30, ой, на 1000. Боже, там же ж на 1000, ще на 10 поділимо. Це в нас 31 696. Це як рахувати, як вони рахують, чесно кажучи, по 1000 мегабайт у 1 терабайті. Я не знаю, чому вони у 1 терабайті. Не знаю, чому вони так рахують, саме виробники цих дисків. Не знаю, чому. Хоча, давайте так, у 1 килобайті 1024 байт. Усе йде з 8-бітної архітектури. І так воно йде досі. Там 8, 16, 32, 64, 128, 256. Завжди це буде закінчуватись нерівною цифрою. Тому, до речі, воно і помножується на 8. Давайте так. Ну, ми бачимо з вами результат. Ну, нехай закінчує. А потім ми перемикаємо на 20 GBPS. А якщо ви думаєте, що тут воно якось буде гальмувати, коли ви пряме копіювання робите, зараз я вам покажу. Хоча, знаєте, що цікаве, коли е, я копіюю, я отримую не 3, не 3,7, 3,8 да, так, гігабайти на секунду, а отримую менше, бо сам по собі диск у цьому лептопі, він слабкий для того, щоб прийняти на такої швидкості. Ну, це, він звичайний, там якийсь китайчаний в мене стоїть. Там. Не китайчаний, але ну, таке собі. І це говорить, він копіює просто рівнесенько, рівнесенько. Це говорить про те, що він не тротлить. Це дуже важлива річ. Ну, ось ми і закінчили з вами тест. Шикарнючий тест. Якщо ви думаєте, що там, давайте я вам покажу, пряме копіювання, ось ми беремо і просто на робочий стіл перекинемо, але ви повинні розуміти, що е, швидкість буде менша із-за того, що в нас е, трохи диск. Ось, будь ласка, 1,8, ну тут 2 ГБ на секунду він показує, 2 ГБ, це буде показувати 16 GBPS, бо сам по собі диск у нас там заслабкий на, на запис. Просто на запис. Він крутий на віддачу, а на запис він слабкий. Але бачите, що у нас не просідає нічого, нічого не, не ломається. Воно просто класно працює. І все, ніяких питань в мене немає з цим. Ось, будь ласка. Перемикаємось на 20 GBPS. Відмикаю цей диск. Він так, він в нас теплий. Я вам казав, що так і повинно бути. Від'єднуємо. Бачите, як в нас термоінтерфейс ліг. Сам по собі беремо Диск вивертаємо. Чесно кажучи, такі девайси, Ugreen, коли пішов у швидкісні девайси, я дуже зрадів, бо це дуже-дуже якісний бренд. Я його дуже рекомендую. Давайте це ми закрив, закрутили. Це у 20 GBPS, без активного охолодження. Я зараз прилеплю кришку від сорокушки, бо сорокушку, сороківочку я е, залишив собі. Чесно вам кажу, сороківку. Я після того, як її потестував, я залишив собі сорокушку. Бо, чесно, я таку штукенцію ще не бачив. Так, е, поставив сороковий. Ага, у нас все оновилося, все треба закрити. Закрити, відкрити е, заново. Е, я відразу спробую прямий тест на е, копіювання, щоб ви розуміли, що в нас є. Дивіться. 1,5, 1,67 ГБ на секунду я бачив у піковому значенні для цього, е, для цього диску. Він, він не гріється так, як сорокушка, зовсім не гріється. 
Він також не просідає практично, це означає, що не тротлить наш диск. Ну і ви повинні розуміти, що ваш диск повинен мати гарні характеристики, ну стосовно великої як... кількості там, цих малих файликів, там, і, звісно, великих файлів, і ви повинні враховувати, чи є в нього драмкеш, чи немає в нього драмкешу, чи швидкісний диск, чи не швидкісний, бо під цю штукенцю я використовую Kings Fury KC3000. Це не такий дуже крутий аспект. Для мене це дуже важливо. Ви там можете використовувати що завгодно. Так, є. Пряме читання в нас є. Відкриваємо з вами Crystal Disk Mark. Відкриваємо з вами Crystal Disk Info. І тут є ось такий момент. Зараз покажу. Crystal Disk Info нам показує, що ось, бачите? що 20-ка працює у UISP режимі, це інтерфейс UISP, трохи інший, бо він не працює через е, Thunderbolt, він працює конкретно через USB 3.2, 2x2 е, на NVM Express. І е, температура тут теж в нас, зараз у нас температура тут 29 градусів. Ми вмикаємо з вами тест, я трохи поновлюю температуру і повернемось буквально за секунду. Бачите, у нас 32 градуси. Зараз я вам покажу. Тут 1377 зараз показує. Так, практично у два рази менше. Ми це розуміємо. Ну, якщо казано 1537, це те, що у нас показувало на копіюванні. 1537 помножити на 8, бачите, і поділити на 1000. Це в нас буде 12 GBPS. 12 це дуже крутий результат. Так, все залежить від різних конфігурацій системи. Від різних... Це один із таких перших ноутбуків. Це, це ультрабук на USB 4, і тут може бути будь-що. Але те, що вони відповідають заявленим характеристикам, це просто факт. Це просто факт. Кутелезні девайси для мене це просто топові девайси. Давайте... Чекаємо з вами на кінець тесту і вже будемо переходити, робити висновки. А ну, давайте я поновлюю ще. Давайте 33. Ні, більше 33 не гріється. І сам по собі корпус не гріється так, як у 40 -ушки. Зовсім не гріється. А якщо брати показнику 2039, ви ж розумієте, що в нас тут е, буде вже трохи інша цифра. І це в нас 2039 помножимо на 8. Отримуємо 16 GBPS. 16,3 GBPS. То те, що тут е, це не якийсь дешевий варіант, це ми, це ми розуміємо. Так, а зараз ми з вами вже будемо переходити і робити висновки. Ну, дуже вони мені сподобались. Так що, ну, тут вже більш нам нічого тестувати. А, стоп, стоп, стоп. Кінцеву температуру для вас покажу. 35 градусів. Переходимо. Слухайте, ну, у якості висновків скажу. Я не тільки рекомендую, я вважаю, що це одні з найліпших е, таких кейсів, бо вони пишуть без е, зупинки, тобто е, читають без зупинки, вони не просідають по швидкості, вони дуже-дуже круто працюють і, чесно кажучи, я дуже е, здивований був, наскільки ця штука круто працює. Я їх рекомендую. Посилання опису під відео, под будь-яке М2, НВМ, ССД, вони видадуть, видадуть максимальну швидкість. І... З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.